Rarely we were discussing about pharmacology. We have planned to teach anatomy too. But as a new initiative, we have planned to teach it in Tamil as well as in English. If you have any queries or any flaws found in it, please do let us know so that it will be easy for us to make or correct those mistakes in the next videos. Hi friends, I am Vignesh. I am going to teach anatomy. So, in this class, we will see the introduction of anatomy. So, first, anatomy is the film foundation to that medical art. So, we will talk about Tamil in Tamil. That is very important. So, in that case, we will talk about anatomy. So, 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 first, we will talk about anatomy. So, first, we will talk about anatomy subject. So, first, anatomy is the definition of the definition. Science that deals with the study of human body. That is, a human body, 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 a human body. So first, anatomy is a subdivision. There are 13 subdivisions. What are the subdivisions? Cadaveric anatomy, living anatomy, embryology, histology, surface or topographic anatomy. Next, experimental anatomy, physical anthropology, radiological anatomy, comparative anatomy, genetics, applied anatomy. So first, Kadang-kadang kita tak mili, apa ni nak yang cuci bahagian mana? So, nama yang rendah pon orang berkerja, ada orang yang orang orang penat terbaca, nama anak tak mili kerja kerja, ada na, anda kadang-kadang kita tak mili. Ipo living anak tak mili. So living anak tak mili na yang mana? Ipo na yang kerja, na inno orang wiru lalu orang tuang lalu baca, anak tak mili kerja kerja mana? Ada tak living anak tak mili? For example, palpation, percussion, ascultation, ada na baca kerja kerja dalam ini living anak tak mili. Apa orang embryology? So nama kolang dia itu ama bayi tu keluar. So ama bayi tu keluar, nama lorang. Ada gestational period pun suruh orang, gestational period pun suruh orang. So kolang dia sel sel ni, apa ni kolang dia mar itu. Anje mar terang lorang beti pergi kerja tu, ni embryology. Next histology. Histology ni terus rambo mukio. So physiology patam seri, pathology patam seri. For example cancer, adalna nama sel tissue suruh orang nariya nado. So anje main subject tu ke ni histology rambo mukio. Next, ramah ramah mukia mana tu? Ibu na, surface atau topografi mana tu? Ada kini orang pernah cross mana tu? So, for example, nama guna ni tu pakam bodoh, pinar ni tu organs mana mungkin teri ada. So, pinar ni tu organs, ada pati sejuta pergi kerja tu, ini dia surface atau topografi mana tu? Next, experimental mana tu? So, ipo nama ni ada cor organs experimental lah pergi kerja macam macam le, ada na experimental mana tu? Next, physical anthropology. Nama adi kalat tu le korang korang kalat tu dah manusia na mandiru. So, nama korang kalat bateri tu pun potong nahl kalat na nakum. Ippa nama rende kalat na nakum. So, inda baru matran gel. Inda matran gel na nama kati pergi kerana physical anthropology. Adik inno perena na history of medicine. Apa ni sura? Next radiology kalat na temi. So, ippa ule generation la nariya ena sura di investigation na terus nariya mandir ke. For example, X-ray, CT. So, adi lo ule dalal nama bapu ena dah umur kerja tu berlaya ke. So, adi ippa dah pergi kerana apa ni bateri na adik nama mukjum mana di inda radiology kalat na temi. Next, comparative anatomy. So, for example, nama ulu kulur kita organ se, nama compare puni pergi kerja. For example, heart, liver. Ini rende kulur bodhuwana function. Ini rende kulur marbatta marbatta functions. So, adalam pergi pergi kerja. Nada comparative anatomy. Next, genetics. Talamur talamur ya, nama lor genes, DNA, chromosomes. Adalam pergi pergi kerja. Ini genetics. Next, apply anatomy. So, nada apply anatomy. Ada mana? Ipan nama pergi kerja. Ila anatomy. Nama surgical practice la apply punu. So, ada apply punu kerana nanti ada kita apply anatomy. Okay friends, we will see the introduction of anatomy. So now we will see the positions of anatomy. So in anatomy, we have a lot of positions. That's why we have a lot of positions in this position. What do we see? Anatomical position, supine position, prone position, lithotomy position. If you look at this picture, you will see the doubt. First, anatomical position. Anatomical position is one of the most important things. We have a palm and a palm. That's why we see the anatomical position in this picture. Next. Super position and prone position. So, either end of the same mother, but on a bunch of opposite end and sort of now. First, super position. Super position now, number normal or better particular than Anna in the number of the Mugam, Marble, Vaid, other male no key recruit, other than super position. So, either couple opposite other than number current particular, other than the prone position, other than number Mugam, Marble, Vaid, Abdi, bed no key recruit, in the prone position. Next. Lithotomy position. In the position, major are pengal. That is, pengal is in pregnancy time. They are in the same position. They are in the same position. So, that position is called lithotomy position. This is a surgical practice. Lithotomy position. For example, piles operation, stones operation. In the same way, they are in the lithotomy position. Let's see. Okay, friends. 
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பிளேன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ எதுக்கிற அந்த பிளேன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம நிறைய டேர்ம்ஸ் கேள்விப்படுவோம் என்னென்னா ஆன்டீரியர் போஸ்டீரியர் லேட்ரல் மீடியர் அப்படின்னு ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் எப்படா வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அதுக்கு காரணம் இந்த பிளேன்ஸ் தான் ஸோ மொத்தம் மூணு இம்பார்ட்டன் பிளேன்ஸ் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தோம்னா கொரோனா பிளேட் மீடியர் பிளேட் டிரான்சஸ் பிளேட் ஃபஸ்ட் இதை நம்ம சும்மா ஹியூமன் பாடி ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ பிளேட் இந்த கொரோனா பிளேட் என்ன பண்ணுவோம்னா அதை நம்ம இப்படி பாஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்படி பாஸ் பண்ணுறதுனால என்ன பண்ணால் நம்மளுக்கு ரெண்டு பார்ட்டாக கிடைக்கும் ஃப்ரண்ட் பார்ட் பேக் பார்ட் ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் உள்ளது தான் நம்ம ஆன்டீரியர் பின்னாடி உள்ளது தான் நம்ம போஸ்டீரியர்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் மீடியம் பிளேட் மீடியம் பிளேட்னால் நம்ம பிளேனை இப்படி பாஸ் பண்ணுறது ஸோ அப்படி பாஸ் பண்ணுறதுனால என்ன பண்ணால் நம்மளுக்கு ரெண்டு சைடு கிடைக்கும் அதாவது லெஃப்ட் சைடாகவும் ரைட் சைடாகவும் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்வர்ஸ் பிளேட் நடுவில் விடுறது ஸோ இது நம்மளுக்கு ரெண்டு பார்ட்டாக பிரியும் அதான் அப்பர் பார்ட் லோவர் பார்ட் ஸோ இது இப்படி பிரிக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு இந்த வார்த்தைகள்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொரோனா பிளேனுக்கு ஆன்டீரியர் அண்ட் போஸ்டீரியர் மீடியம் பிளேனுக்கு லைட் அண்ட் மீடியம் டிரான்ஸ்வர்ஸ் பிளேனுக்கு அப்பர் அண்ட் லோவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம அனாட்டமி தான் முக்கியமான டேர்ம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எதுக்கு இந்த முக்கியமான டேர்ம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாச்சும் ஒரு போன் எடுத்துகிட்டோம் வச்சுக்கோங்க அதில் லெஃப்ட் சைட் போன் ரைட் சைட் போன் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண மாட்டோம் ஸோ அதே மாதிரி போன்ஸ் ஃப்ரண்ட் சைட் பார்க்கும்போது ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பேக் சைட் பார்க்கும்போது ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இது தான் இந்த டேர்ம்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆன்டீரியர் ஆர் வென்ட்ரல் ஸோ அதுனா முன் பக்கம் முன் முன் சைட் அது தான் நம்ம ஆன்டீரியர் ஆர் வென்ட்ரல் சொல்லுவோம் டார்சல் ஆர் போஸ்டீரியர் அதாவது இதுக்கு ஆப்போசிட் இது ஆன்டீரியருக்கு ஆப்போசிட் போஸ்டீரியர் பின் பக்கம் ஸோ பின்னர் சைடு அதாவது இந்த சைடு தான் நம்ம போஸ்டீரியர்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் மீடியர் லெட்டர் இது வந்து ஆப்போசிட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் கன்வீனியன்ட்டுக்காக மீடியம்னா ரைட் சைடு ஸோ ரைட் சைடு நெக்ஸ்ட் லேட்டர்னா லெஃப்ட் சைடு லெஃப்ட் சைடு ஓ இங்கே எல்லுன்ற வார்த்தை இருக்குது எல்லுனா லெஃப்ட்டு ஸோ இதை ஒரு கீ பாயிண்ட்டாக கூட நான் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ப்ராக்சிமல் ஆர் கிரேனியல் ஆர் சுப்பீரியர் சுப்பீரியர்னால் நம்மளுக்கு தெரியும் மேல் அதனால் மேல் பகுதி ஸோ சுப்பீரியர் நெக்ஸ்ட் டிஸ்டல் ஆர் கார்டன் ஆர் இன்ஃபீரியர் இன்ஃபீரியர்னால் உள் பகுதி அதாவது கீழே திஸ் இந்த பார்ட் நெக்ஸ்ட் சூப்பர்ஃபிஷியல் டீப் இது ரெண்டும் ஆப்போசிட் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டேர்ம் நம்ம நிறைய இடத்துல பார்க்குறோம் ஸ்கின்னை பற்றி படிக்கும்போது தான் இந்த டேர்ம் பார்ப்போம் ஸோ சூப்பர்ஃபிஷியல்னால் மேல்புறம் அதாவது மேல் நோக்கி இருக்கிறது டீப்னா உள்ளுக்குள்ள ஊடுருவி இருக்கிறது தான் டீப்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஹிப்சிலேட்டர் அண்ட் கான்ட்ரலேட்டர் இதுக்கு நம்ம பிக்சரில் பார்த்தா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈஸியாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது தான் ரைட் தம்புன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுக்கு டேரெக்டாக இருக்கிற என் காலோட தம்பு அதுதான் ஹிப்சிலேட்டர் ஸோ இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற என் லெஃப்டோ ஒரு காலத்தில் பார்த்தோம்னா அதுதான் கண்ட்ரோலேட்டர் ஸோ இதோட பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகாது இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இன்வேஜினேஷன் அண்ட் எலாஜினேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம உடம்பு நார்மலாக எப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதுலேருந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நோஸ் பார்த்தோம்னா நம்ம ஃபேஸ்லேருந்து அது கொஞ்சம் தண்ணி வந்துருக்கும் ஸோ ப்ரொஜெக்ட்ஸ் அவுட்வர்ட்ஸ் அதுதான் எவாஜினேஷன் இன்வேஜினேஷன்னா கேவிட்டி அதாவது உள்நோக்கி போய் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆகிருக்கிறது அதுதான் இன்வேஜினேஷன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் For more videos in more languages and in more subjects, subscribe to our channel. Thank you.